Electricity DKT. Ver 2015 6.0, AutoCAD Inventor Course. Inventor Lectures version 6.0 was finally released in August. Adjuster Unit 6 Components. Top Plate Unit 7 1 Component. Spring Archive and Coordinator Foot Component. Well, look at the components assembled. Let's look at the components. The following is a roller assay. The subcomponents is the bearing stopper. Roller assay is locked tight, as a component of the following. It's a lock washers and lock nuts. Roller assay is finally separated. Roller shift exits from bearing housing. Components are the roller assay and socket bolts. The components are, the bearing end cover and bearing housing. Here is the remaining, part number 1 components. Now repeat. Look carefully. Here is a components coordinator bracing and hex bolts. You have to look the front plate and front floor flat. Let the other side. The following is fixed roller assay on the rear plate. Let's carefully again. This is a bolt for fixing the main bracket of the motor assay. It is a subcomponent for the power transmission gear, the power block and the set screw is loose. That is the bolts to fixing the motor assay. Motor is finally separated from the main bracket. The finally SAMS M8X25 is removed. You would seem a power transmission gear and roller assay, let only the top the idler. Component shaft and MSGA 3 40 has been bolted. MSGA 3 40 the will finally be removed. It shows a complete separate appearance. Would seem the power transmission gear. In addition, transmission gear has been fixed to the lock nut and washer, key has been fixed for spur gears and shaft. Now, all of the subcomponents are listed. You can see the rear plate and rear floor flat. It was a preview of the content to practice. Soon, the class will progress. Thank you very much. Layout Invisible Lines on a Pamada Select Tesla. It okay, come with that. And a washman Chogoma cable boy on there. If only Chogom Hanja Yagi, caption me. Click, I'll be click. Edit block in place. Okay, I guess. The caption there. Jewish. Save. I guess. Save. I guess. Save. I Um, border form, you know, right? Tat list, tat, light, okay. Put 
보시면은 참조된 부품이 내부에 떠 있는데요. 오케이. 사입하겠습니다. 물론 A 입력합니다. 엔터 지금 보이지 않는데요. 들어 셀렉트하고 있습니다. 엔터 하겠습니다. 지금 보이지 않죠? 여기 있는 이방 값은 지금 다른 에 있는 값을 지금 보이고 있는데요. 전체 밤을 한번 살펴볼까요? 여기 지금 보드 4, 보드 3, 보드 2, 보드 1. 오케이 보겠습니다. 다른 값 한번 살펴보겠습니다. 제가 이 부분은 뭐 언더해 볼까요? 기존의 값을 다시 바로 한번 보겠습니다. 보더원 RB 클릭 딜리트 바움 하겠습니다. 오케이 지우겠습니다. 다시 한번 보더 포는 계속 나타나네요. 아, 라이터 클릭 오케이 하겠습니다. 이제 지워졌네요. 파트 레퍼런스 이 부분 삽입하겠습니다. 파트 네임 우선 입력하지 않겠습니다. 두 번째 파트 레퍼런스 입력하겠습니다. 리피터 AM 파트 레퍼런스 잠깐만요 노란색 다시 한번 보겠습니다. 기어 있죠? 큰 기어입니다. 오케이. 리피트 파트 레퍼런스. 하우징. 오케이. 그리고 샤프터. 샤프터 안에 있는데요. 이 부분 셀렉트 하겠습니다. 정확하지 않을 수 있습니다. 그리고 repeat reference gear 그리고 벨타 알비 클릭 반복합니다. 그리고 로코 넣더라 그럽니다. 베어링이 사용돼 있죠. 베어링이 지금 두 종류인데 그죠? 지금 여기는 하나만 지금 보이고 있습니다. 지금 이 베어링입니다. 오른쪽 베어링이 하나 있는데요. 
I will click Edit Block in Place. 셀렉트 해보겠습니다. 지금 이 블록이, 이 베어링이 누락되어 있습니다. 홈 탭, 카피하겠습니다. 대략 이쯤에 하나 나와볼까요? 이렇게 배치하겠습니다. 추가해볼까요? 하나 복사하겠습니다. 엔터하겠습니다. 값도 카피하겠습니다. 바비 클릭 엔터 P04 리네임 하겠습니다. 이 부분들은 Edit Reference에서 Remove from working set 하겠습니다. save change ok 처음 추가되어 있는데요. rb 클릭 edit block in place ok 합니다. 다시 제외하겠습니다. remove Save Change, OK 합니다. 클릭, RB 클릭, New View, Side View, Side View에 보이지 않는데 이 부분은 지금 샵트가 지금 없기 때문에 지금 보이지 않습니다. 한번 셀렉트 해볼까요? 지금 이렇게 나타난 거는 옵션에 대화 상자 확대하겠습니다. 확대하면은 AM 컨텐트 항목이 있습니다. Hide Background Object 언체크합니다. Draw Center Line 센터 라인 언체크 하겠습니다. 어플라이 오케이 합니다. 지금 이 부분은 작업을 진행했기 때문에 다시 언더우 해보겠습니다. 언더우 조금 했는데요. 계속 지금 뭐 우선은 참고만 하면 되니까 가지고 가겠습니다. 체크해 놓은 상태에서 옵션에서 컨텐츠를 살펴하게 되면 지금 이렇게 사라지는 현상은 보이지 않습니다. 마스터는 그냥 이값 가지고 가서 작업하도록 하겠습니다. 여러분들 한번 해보시기 바랍니다. F8 프레스 라인 하나 드로잉 합니다. 무브 클릭, 클릭. 움직여 볼까요? 동일한 값입니다. 지우겠습니다. 다른 베어링이 맞나요? 우선 이 값, 가져갈 필요는 없겠습니다만, 취소하겠습니다. 취소하고, 베어링. annotate part reference 하나 추가 살펴하겠습니다. 오케이. 지금 많이 내려왔죠? 오른쪽으로 옮길까요? 이 부분은 마땅히 줄이기가 
좀 애매하네요. 이 부분 더블 클릭해 보겠습니다. 1대 4입니다. 그죠? 선택이 되어 있는데, RB 클릭, 백그라운드에서 합니다. 보이지가 않네요. 음, 취소가 됐습니다. 홈에 지금 저도 이 부분을 지금 찾지를 못하겠습니다. 명령어를 am early sca l a am rescale 입니다. 사용자가 아까 한번 볼까요? 상단에 Keep Access Toolbar에서 선택을 하셔야 됩니다. Customizer, Customizer에 보시면 은 New, Create a New Command 왼쪽 오른쪽 창두 개가 보이는데요. 오른쪽 Command am early rescale 를 입력합니다. macro underbar am rescale button image scroll 바 내려서 적당한 이미지 선택합니다. 의미는 없습니다. edit 레퍼런스만 합니다. 클리어 합니다. 칼라 붉은색으로 해볼까요? 펜셜 A 적당히 사용자가 식별할 수 있는 모양으로 입력합니다. 마스터는 보통 영어 약자를 입력합니다. AM 리스크 같은 건 A, R. 세이브 하면은 이미지 네임이 나오는데요. 그게 종료치는 않습니다. 오케이 합니다. 클로즈 해보겠습니다. 클로즈 하면은 커맨드 리스트에 이렇게 보입니다. LB 프레스 홀드 드래그 해서 홀드 창으로 이동해 보겠습니다. 과거에 리본 형태에서는 이 추가가 됐는데요. 이 추가가 잘안 됩니다. 어디로 